ইরানের ইসলামী বিপ্লবী গার্ড ভানিবা আইআরটিসি নো ইউনিটির প্রধান রিয়ার অ্যাডমিরাল আলী রাজা তাংসিরি বলেছে আমরা সাগর উপকূলে ভূগর্ভে বহু ক্ষেপণাস্ত্র শহর নির্মাণ করেছি এইসব ভূগর্ভস্ত শহরে ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়ার সব ধরনের ব্যবস্থা রয়েছে ইরানের শুভ সাদেক সাময়িকিত এক সাক্ষাৎকারে তিনি এই কথা বলেছেন থাংসিরি আরও বলেন আমাদের সূত্র এটা ভালো করে জানে পারস্য উপসাগর মুখরান উপকূল জুড়ে রয়েছে আইআরটিসি ও সেনাবাহিনী ভূগর্ভস্থ ক্ষেপণাস্ত্র শহর এছাড়া পারস্য উপসাগর ও উমান সাগরের সর্বত্রই আমাদের উপস্থিতি রয়েছে এমন স্থানীয় আমাদের উপস্থিতি যেসব জায়গার কথা সূত্র কল্পনা করতে পারে না তাদের জন্য অকল্পনীয় স্থানেও আমরা সূত্রদের জন্য দুঃস্বপ্নে দেখা দিতে পারি তাংসিরি আরও বলেছেন সাগর রক্ষার জন্য স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী বা বাসিজির ইউনিট গঠন করা হয়েছে এই স্বেচ্ছাসেবী বাহিনীর নয় ইউনিটের অধীনে রয়েছে তেইশ হাজার সদস্য আইআরটিসির এই কমান্ডার বলেন আমাদের পুরো উপকূল জুড়ে ক্ষেপণাস্ত্র সজ্জিত করা হয়েছে ভূগর্ভস্থ শহরগুলো বিভিন্ন কাজে ব্যবহারে উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়েছে এগুলো কোনো স্লোগান নয় এটা বাস্তবতা পারস্য উপসাগরের উপর নিজেদের সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ প্রসঙ্গে রিয়ার অ্যাডমিরাল তাংসিরি বলেন অলমোস প্রণালীতে যখনই কোনো নৌযান প্রবেশ করে তখন থেকে সেটা আমাদের পর্যবেক্ষণে চলে আসে সেখান থেকে বের হওয়ার আগ পর্যন্ত ওই নৌযানের সব ধরনের তৎপরতা আমরা নজরদারি করি আমরা জানি ওই যানটি ঠিক কোথায় অবস্থান করছে এবং কি করছে এসব নৌযান ক্ষেপণাস্ত্রের আওতায় রয়েছে এবং ইরানি ক্ষেপণাস্ত্রের পাল্লা অনেক তিনি বলেন ওদের ভবিষ্যতে আরও বেশি পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র এবং নৌযানের খবর আসছে এইসব নৌযান আসছে যা শত্রুদেরকে বিস্মিত করবে এদিকে ইরাকে মার্কিন দূতাবাসের কাছে রকেট হামলা ঠেকাতে পারেনি ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ইরাকের রাজধানী বাগদাদের মার্কিন দূতাবাস এলাকায় রকেট আঘাত এনেছে বার্তা সংস্থা ডিকল জানিয়েছে আজ ভোরে গ্রিন জুনে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাসের ওদরে একটি কাতুষে রকেট আঘাত করেছে কিন্তু মার্কিন পেট্রোল ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এই রকেট ঠেকাতে পারেনি এর আগেও বহুবার মার্কিন দূতাবাসের ভেতরে ও বাইরে রকেট হামলা চালানো হয়েছে গত আঠেরো জন রাজধানী বাগদাদের মধ্যাঞ্চলে গ্রিনজুনি মার্কিন দূতাবাসের কাছে চারটি রকেট আঘাত আনে দুই হাজার উনিশ সালে জানুয়ারিতে অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি বা গোষ্ঠী মার্কিন দূতাবাস লক্ষ্য করে পাঁচটি রকেট নিক্ষেপ করে এর মধ্যে একটি দূতাবাসের ভেতরে আঘাত আনে মার্কিন হামলায় ইরানের আইআরটিসির কোচ ফোর্সের প্রধান জেনারেল কাসম সালামনি নিহত হওয়ার পর ইরাকি মার্কিন সেনাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জোরদার হয়েছে সেদেশে সংসদ মার্কিন সেনাদের বহিষ্কারের বিষয়ে একটি প্রস্তাব পাশ করেছে কাসেম সোলাইমানিকে হত্যা প্রতিশোধ নিতে এর আগে ইরানো মার্কিন ঘাটিতে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে ভারতে ঢুকে পড়েছে চীনা সেনারা বানাচ্ছে স্থায়ী স্থাপনা সীমান্তে তীব্র উত্তেজনার মধ্যে ভারতের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়েছে শত শত চীনা সদস্য তারা পাহাড় কেটে রাস্তা নদীর উপর কালভার্ট অন্তত ষোলোটি সেনা ছাউনির ছবি আগে ধরা পড়েছিল উপগ্রহ চিত্রে ভারত চীন সেনা কমান্ডার পর্যায়ে তৃত বৈঠকের পরও গালন উপত্যকা থেকে তাদের পরিকাঠামো সরিয়ে নেওয়ার কোনো লক্ষণই দেখাচ্ছে না চীন বরং ভারতের সেনা সূত্রের খবর চীন নির্মাণ কাজ বাড়িয়ে চলেছে এখন গালোয়ার নদীর তীরে অন্তত উনিশটি শিবির তৈরি করেছে তারা পিচের রাস্তা তৈরি করা হয়েছে গালন উপত্যকার পেট্রোলিং পয়েন্ট চোদ্দোর কাছে চীনা সেনার তাবু তৈরি নিয়েই সংঘর্ষ হয়েছিল ভারতের সেনাদের সঙ্গে তার রে ওই এলাকা সহ গালোয়ানের তাবু রাস্তা তৈরির কাজ থামেনি চীনা সেনারা সেনা সূত্রের দাবি গালোয়ান নদীর বাঁকে যে এলাকায় চীনা শিবিরগুলো তৈরি হয়েছে তার কৌশলগত তাৎপর্য অনেক কারণ তা থেকে গালোয়ান নদীর তীর ভারতের সেনা শিবিরের উপরে সরাসরি নজর রাখা যায় ওই এলাকায় বস্তুত পেট্রোলিং পয়েন্ট চোদ্দোর কাছে গালোয়ার নদী সায়ক নদীতে মিশেছে ভারতীয় সেনা সূত্রের মতে ওই এলাকায় বরাবরই টহল দিত তারা কিন্তু চীনা শিবিরের জন্য আর সেটা সম্ভব নয় কারণ এক সেনা কর্তার কথায় চীনা সেনারা ভারতীয় ভূখণ্ডের মধ্যে একশো উনপঞ্চাশ মিটার ঢুকে এসেছে সেনা সূত্রের মতে ওই এলাকায় এখন তৈরি তাবু নিয়ে এসে বসেছে চীনা সেনারা গোলাপি ত্রিপুলের বদলে দেখা যাচ্ছে কালো ত্রিপুল ভারতীয় সেনাদের চলাচলে বাধা দেওয়ার জন্য তৈরি পাথরের বাধা সরিয়ে এলাকা পরিষ্কার করা হয়েছে বিশেষ ধরনের পোশাকও ব্যবহার করছে চীনারা ওই পোশাকের নিচের অংশ বর্ষাতের কাপড়ে তৈরি তাতে নদীতে নেমে কাজ করতে সুবিধা হচ্ছে এক সেনা কর্তার কথায় চীনারা ওই এলাকায় স্থায়ীভাবে থাকার প্রস্তুতি চালাচ্ছে সন্দেহ নেই পিছু হঠারও কোনো লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না সেনা সূত্রের খবর শ্রীনগর জম্মুর সঞ্জোয়ান ও দক্ষিণ কাশ্মীরের পুলওয়ামা থেকে ক্রমাগত সেনা ও রসদ লাদাকে নিয়ে যাচ্ছে ভারত বিমানবাহিনী মোদী সরকারও সীমান্তের পরিকাঠামো তৈরি থেকে পিছু হটবে না বলে ফের ইঙ্গিত দিয়েছেন দেশটির কেন্দ্রীয় সড়ক ও পরিবহন মন্ত্রী নীতিন গডকরি তিনি বলেন জম্মু কাশ্মীর অরুণাচল প্রদেশ উত্তরাখণ্ড রাজস্থান ও হিমাচল প্রদেশের সীমান্ত এলাকায় একাধিক সড়ক তৈরির কাজ চলছে প্রয়োজনীয় রানওয়ের কাজও করতে পারে এমন সতেরোটি সড়ক তৈরির কাজ
তার মধ্যে তিনটির কাজ শেষ হয়েছে